This video is brought to you by Law Excellence IAS Academy. Welcome to Credit Days. You are on the next day. Sikkim Rashtrudu, Outstanding IAS Officer and the Pail Sambar is a Police Officer. Pail Patthil is Udha Karagaru, IAS, DGPC. Telugu Rashtra Law, Perigin, Kutti Perigin, Aina, Sikkim Law, Willi, Akkada ASP, DGP Sahib Ocha. Aina, Ajata Sathruga, Pail Sambar Ocha. Department Thandu Thu Adha Aini, IAS Officer, Outstanding officer and okay. Aruna, Rajalu, politicians, Matron, Ajata Situ. Adananga, Adikar Pakshu, no one, Matra Mitchpune, for the Muniki. Ali, Zakar, second Rastu, Mitchmaksha Ruda, I need much officer, I need a DGP of the Runa Flak, correct the other two, I need to pass. But for Victory, you are the person just now, I need to think you with the Rutuna and Nera Yaman Mute. After Jorobad or Sanki, everything you can do, I can get the army Saka. Salami, come on, but no means of. Namaskar Andi. Sikkim Prajalo, Sikkim Prajalo, General Police Supportive Guard, 
అదే విధంగా యాక్చువల్ గా ఒక విషయంగా చెప్పాలంటే ఆ ఇక్కడ ప్రజలు జనరల్ గా చాలా సౌమ్యంగా వ్యవహరించే వ్యక్తులు క్రైమ్ రేట్ అన్నది చాలా తక్కువ ఎందుకంటే పాపులేషన్ బేసికలీ పాపులేషన్ తక్కువ కనుక ఆ క్రైమ్ రేట్ కూడా అంత ఎక్కువగా లేదని నేను భావిస్తున్నాను ఆ మేనేజబుల్ క్రైమ్ రేట్ అయితే ఇక్కడ మోర్ దెన్ క్రైమ్ రేట్ ఏంటంటే మనుషుల యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మన యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి మన యొక్క అపోజిషన్ అపో అపోనెంట్స్ మనం డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం ర్యాష్ గా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎంత సౌమ్యంగా ఉంటే కూడా ప్రజలు ఆటోమేటిక్ గా మనకి రెస్పాన్స్ ఇవ్వరు ఇక్కడ మనం ప్రజలు రెస్పాన్స్ రావాలి అంటే మనం వాళ్ళ స్థాయికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి సో ఆ రకంగా నేను మొదటి నుంచి అంటే సబ్ డివిజన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నేను నైన్టీ వన్ లో జాయిన్ అయ్యాను నైన్టీ వన్ లో ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్ అయ్యి జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే మనం ఫ్రాంక్ గా ఉండి ప్రజలతో మంచిగా మాట్లాడితే ఎలాంటి లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ అయినా ఎలాంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫోర్స్ అనేది జనరల్ గా పోలీస్ తో అసోసియేట్ అయింది అప్పుడు పోలీస్ ని ఫోర్స్ ని మనం సపరేట్ చేయలేం అయితే ఫోర్స్ ఉన్నంత మాత్రాన మనం దాన్ని మిస్యూజ్ చేయకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఏంటంటే ఫోర్స్ ని అవసరమైనంత కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు సో ఎప్పుడు కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ లో పోలీస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రిపేర్డ్ గానే ఉంటారు అన్ని సిచ్యువేషన్స్ కి కూడా ఏ ఏ ఈవెంట్యాలిటీ అవునా సరే దానికి ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటాం అయితే ప్రజలతో సంభాషణ చేసినప్పుడు గానీ ఆ క్రౌడ్స్ తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు గానీ మన యొక్క బిహేవియర్ ని బట్టి ఆ క్రౌడ్ బిహేవియర్ కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా బిహేవ్ చేసి కూల్ గా బిహేవ్ చేస్తాం అనుకోండి ఎంత యాజిటేటెడ్ క్రౌడ్ అన్నా సరే వాళ్ళు వెంటనే రెండు సార్లు ఆలోచిస్తారు ఒక రాయి సరే ఉన్నా లేదా ఒక మాట అందా ఉన్నా సరే నాలుగు సార్లు ఆలోచిస్తారు సో ఆ రకంగా మనం పబ్లిక్ తో ఎంగేజ్ చేసి పబ్లిక్ తో మంచిగా వ్యవహారం చేస్తే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అన్నా మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు నా భావన త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ కేసెస్ అన్నవి అది ఎప్పుడు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండే అవే కేసెస్ కాదు అవి యాక్సిడెంటల్ గా అవుతూ ఉంటాయి ఆ కేసెస్ వాటిని మేము ఇమీడియట్ గానే ప్రామిట్ గా ట్యాకిల్ చేస్తున్నాం ఏ విషయంలో కూడా ఎక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్ లో కూడా త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ అక్యూజ్డ్ మిస్సింగ్ అవడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఎప్స్కాండ్ అవడం కానీ జరగట్లేదు మేము జనరలీ టెక్నాలజీ తో మిగతా అన్ని సాకర్య అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ తో వేర్ ఏబుల్ టు ట్యాకిల్ చేయం అయితే ఈ పాక్సో కేసెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ చాలా ఎక్కువ అండి ఇక్కడ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్స్ ఉంటున్నారు ప్లస్ పోలీస్ స్టేషన్స్ లో కూడా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా మేము చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ స్టేషన్స్ పెట్టాం జస్ట్ ప్లస్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ లో ఉమెన్ ఇక్కడ ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది పోలీస్ లో అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఫోర్స్ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ లో ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ టూ థౌసండ్ థర్టీ పర్సెంట్ మేము ఉమెన్ తీసుకుంటున్నాం అందుకని పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్ లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ డిఎస్పీస్ అన్ని లెవెల్స్ లో ఈవెన్ కానిస్టేబులరీ లెవెల్ లో కూడా మాకు ఉమెన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటున్నారు అంచేత పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్ని చోట్ల కూడా మేము ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ని చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్స్ గా కూడా మేము డిజిగ్నేట్ చేసి వాళ్ళ చేత ఉంటే చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ గా ఉండాలన్న దీంతో ఉద్దేశంతో మేము అది అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అయితే ఇందులో ఏమైందంటే పోక్సో కేసెస్ లో బేసికలీ అదే అంటే మనం ఓవరాల్ గా సొసైటీలో ఉన్నటువంటి ఏ రకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో దానివల్ల పోక్సో కేసెస్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇందులో అక్యూజ్డ్ అంటే అక్యూజ్డ్ విక్టిమ్ కూడా మైనర్స్ అవడం ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ కేసెస్ అట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి అంటే మేజర్స్ ఈ మైనర్స్ మీద యాక్టివిటీస్ కన్నా విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆ పోక్సో కేసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి రిపోర్టింగ్ ఎక్కువ ఒకసారి రిపోర్ట్ అయితే మేము పర్కింగ్ కానీ లేకపోతే వాటిని పక్కన పెట్టడం కాంప్రమైజ్ చేయడం కానీ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు సో ఆ విధ ఆ విధంగా కేసెస్ ఎక్కువ నమోదు అవుతున్నాయి సూసైడ్ కేసెస్ ఏంటంటే అది బేసికలీ ఇక్కడ సొసైటీ ఇంకా ఇంకా స్టడీ చేయాలి స్టడీ చే స్టడీ అవట్లేదు ఇక్కడ స్టడీ ఇంకా ఆ దీని మీద యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసాము కొంచెం సోషియాలజికల్ స్టడీస్ చేయాలని చెప్పి ఆ బేసిక్ గా వన్ సెవెంటీ ఫోర్ కాదు సూసైడ్ కేసెస్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఒకటి లేకపోవడం వల్ల చాలా చోట్ల ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల
వాళ్ళకి ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ లేకపోవడం సో ఆ ఇష్యూస్ వల్ల ఒకటి వన్ సెవెంటీ ఫోర్ కేసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇందులో చిన్న పిల్లలు కూడా పదిహేను ఏళ్ళ పిల్లలు పదేళ్ళ పిల్లలు కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు అది ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు అంటే దానికి మేము నిజంగా వీఆర్ ఆల్సో పెర్ప్లెక్స్డ్ ఒక మొబైల్ మొబైల్ ఫోన్ తల్లి పిల్లడి దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ లాక్కొని నువ్వేంటి రాత్రి పదిహేను ఎత్తులు మొబైల్ చూస్తున్నావు అంటే వాడు పొద్దున్న సూసైడ్ చేస్తున్నాడు సో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ దిస్ ఇస్ ద రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ అది ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తుంటే మాకు కూడా చాలా బాధ బాధ అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ థింగ్ ఫర్ నో రీజన్ ఇదేంటి కారణాల వల్ల ఈ పరాణ కారణం వల్ల ఇలా చేసాడు అన్నది కూడా కాదు ప్లస్ ఏదో లవ్ లో లవ్ పిల్ల లవ్ పడే వాళ్ళ పిల్ల ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదంటే సూసైడ్ చేసి అలాంటిది ఏం కాదు ఇవన్నీ నార్మల్ కేసెస్ కొంతమంది సిక్ పర్సన్స్ బాగోలే ఒంట్లో బాగోలేదు అనుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గర అడ్మిషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బదులు దే కమిట్ సూసైడ్ ఇది ఇది ఒక సొసైటీ ఏంటి ఇక్కడ ఒక హిల్ సొసైటీస్ లో మన సిక్కిం లో అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే హెల్త్ అన్నది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మనిషి మంచిగా లేకపోతే వాళ్ళు ఈ హిల్స్ కదా కొండల మీద తిరగడం కానీ పైకి ఆటిట్యూడ్ కి వెళ్ళడం కానీ రావడం కానీ చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటది దీని వల్ల ఏమవుతుంటే ఎవరైనా మనిషి ఒక ఆయనకి ఒంట్లో బాగాలేదు అనుకుంటే తను ఒక స్టిగ్మాగా ఫీల్ అవుతాడు ఆ స్టిగ్మాగా ఫీల్ అవడానికి అవి ఎవరు మాట బయట వాళ్ళు మనిషి అది అనేది ఏం కాదు బట్ ఆ స్టిగ్మా వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా దే ఆర్ ఫోర్స్ అంటే దే టేక్ దంజల్స్ లైఫ్ ఇన్ టు ది డౌన్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా చాలా మాకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇవన్నీ టాక్ డాక్యుమెంట్ చేసి మేము యూనివర్సిటీస్ కి అప్పచెప్పాం సో స్టడీస్ ఆర్ బీంగ్ కండక్టెడ్ అచ్చా ఓకే 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 మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు అంటే యాక్చువల్ గా నేను నేను కూడా ఒక థియేటర్ గ్రూప్ లో మా నాన్నగారితో వాళ్ళతో పాటు థియేటర్ లో నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని యాక్టివ్ గాను ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నా కాలేజ్ అంటే డిగ్రీ చదువుతున్నప్పటి నుంచి పీజీ కంప్లీట్ చేసేదాకా నేను కంటిన్యూస్ గా యాక్టివ్ థియేటర్ యాక్టివిటీస్ లో ఉండేవాడిని నా నేటివ్ విశాఖపట్నం అండి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం మా ఫాదర్ మా ఫాదర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో థియేటర్ ఆర్ట్స్ అన్న డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా ఉండేవారు ఆయన అచ్చిలి కృష్ణారావు ఆయన పేరు మంచి రచయిత ఆయన ఇప్పుడు కూడా చాలా నాటకాలు వేస్తూ ఉంటారు మన నంది అవార్డ్స్ వాటికి కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి నాటకాలు సో అది అవన్నీ సోషల్ యాక్చువల్లీ సోషల్ ప్లేస్ ప్లస్ ఈ ప్రయోగాలు చేశారు చాలా వరకు థియేటర్ లో అందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లే జో ఏమండి నేను 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 ఎంఎస్సి చేశాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి చేసిన తర్వాత ఆ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ అది వెళ్లే బదులు బెటర్ యూనివర్సిటీలోనే ఎంబీఏ చేశాను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆ ఎంబీఏ చదువుతుండగా ఉన్నప్పుడు నేను బెంగళూరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కి కండ ప్రాజెక్ట్ చేయడం కోసం బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత జనరల్ గా చదివే అలవాటు ఉండ కనుక ఈ సోషల్ యాక్టివ్ ఇష్యూస్ నుంచి వాటి గురించి ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి విపరీతమైన డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉండేవి అండ్ మా ఫాదర్ అన్ని సోషల్ ఇష్యూస్ మీద కూడా ఆయన ప్లేస్ రాశారు ఈ కరప్షన్ గురించి అయితే ఏంటి జోగు జోగిని సమస్య మనకు ఆంధ్రలో చాలా విపరీతంగా ఉండేది తెలంగాణ ఏరియాలో ఆ జోగిని సమస్య గురించి కూడా మా ఫాదర్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అక్కడ ఉండి మహబూబ్ నగర్ లో ఆ ఏరియా లేని తిరిగి రాశారు అతను ఆయన మా ఫాదర్ ఆ జోగి ఆ మహబూబ్ నగర్ తిరుగుతున్నప్పుడు నేను కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళి అక్కడ ఉండి దగ్గర ఆయనకి హెల్ప్ చేశాను సో అవన్నీ సోషల్ ఇష్యూస్ మీద మేము చాలా ఎక్కువ చేశారు సో దాంతో ఏంటంటే ఈ కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో కాట్లోకి వెళ్లే బదులు మన ఒక ఏంటిది సొసైటీకి మనం ఏదైనా చేద్దాం సొసైటీలో మన ఇంత ఇంత వరకు ఇంత వచ్చాం కనుక ఏదో ఒక రకంగా మనం సొసైటీకి హెల్ప్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ యూపీఎస్సి రాయడం మొదలు పెట్టాను రాయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో రాలేదు సెకండ్ అటెంప్ట్ లో ఈ ఐపీఎస్ సెలక్షన్ కి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మా ఫాదర్ వెంటనే ఏదో ఒక సర్వీస్ అంటే ఐపీఎస్ వస్తుంది అని గ్యారంటీ లేదు బట్ దెన్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎనీ సర్వీస్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ఫ్ అని చెప్పి దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకటే ఒకటి చెప్పింది ఏంటంటే బిఏ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మా ఫాదర్ అంతకన్నా నేనేం చెప్పలేదు నీకు బిఏ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాలో అనేవారు సో ఆ రకంగానే అది కంటిన్యూ అయిపోయింది
స్టార్టింగ్ లో చాలా ఇబ్బంది అయిందండి ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా విశాఖపట్నం ఫస్ట్ వదిలింది మసూరిలో ట్రైనింగ్ కోసం బయలుదేరాను అక్కడ మసూరి ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ హైదరాబాద్ లో ఉంది కనుక అక్కడికి వచ్చాం సో హైదరాబాద్ అయితే మన ఆంధ్రలో ఉన్నాం కనుక పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించలేదు బట్ వన్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ సిక్కిం ఎంటర్ అయినప్పుడు అప్పుడు అనిపించింది ఎందుకంటే మనకి జనరల్ గా కొండలతో అలవాటు లేదు లైన్స్ లో ఉండే మనుషులు సముద్రం తీరాన్ని ఉండే మనుషులకి ఈ కొండలు అనేసరికి విపరీతమైనటువంటి ఒక రకమైనటువంటి షాక్ అనిపించింది ఎనిషియల్ గా తర్వాత అయితే అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ప్రశాంతమైనటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ప్రశాంతమైనటువంటి వెదర్ అన్ని రకాలుగా కూడా చాలా ఇదిగా ఉంటే కొన్నాళ్ళు వెదర్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చూడొచ్చు యాజ్ ఎ టూరిస్ట్ కానీ అక్కడే ఉండి పని చేయాలంటే మాత్రం చాలా కష్టం అనిపించేది ఆ రోజుల్లో ఫోన్లు తగిలేవి కాదు ఆ తర్వాత ఉత్తరాలు రాస్తే నెల రోజులకు వచ్చేది విశాఖపట్నం సో అది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించేది తర్వాత నెమ్మ నెమ్మదిగా స్లోగా అక్కడ పబ్లిక్ తో మన స్టాఫ్ తో వాళ్ళతో లోకల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వెంటనే ఇమీడియట్ గా లోకల్ లాంగ్వేజ్ విదిన్ టూ త్రీ మంత్స్ లో నేర్చుకోగలిగాం నేర్చుకోగలిగినంతో ఏమైందంటే మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ తో ఎంటర్ ఇంటరాక్ట్ అవడంతో ఆ ఒక ఆ రకమైనటువంటి ఎలియన్ ఫీలింగ్ లేకుండా అయిపోయింది అక్కడికి ఇంటి సొసైటీలో కలిసిపోయి కనుక రకరకాల యాక్టివిటీస్ అక్కడ చేస్తుంటే వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మనకు కూడా ఇది కూడా మన పార్టీ మన దేశమే కదా అని అనిపించేది ఎప్పుడు కూడా అవును కానీ ఫుడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఫుడ్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ మనకు అంటే ఒకటే కామన్ అంటే కామన్ థింగ్ ఏంటంటే రైస్ తింటారు అక్కడ అందరూ కూడా సో రైస్ ఇస్ కామన్ సో బాకీ మిగతా ఈ మన ముద్దపప్పు కానీ సాంబార్ కానీ ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ మనం చేసుకోవాల్సినవి బట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అలవాటు అయిపోయింది అండి అంత బాగా అది అండ్ లోకల్ ఫుడ్ కూడా చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అంటే ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మేస్ బేసిక్లీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అంతా ఎక్కడికి అక్కడ వీల్ ఫీల్డ్స్ లో పండు పండుతున్న దొరుకుతుంటే మన ఇంట్లో కూడా చాలా పండించుకోవచ్చు సో ఆ రకంగా ఫుడ్ అనేది పెద్ద అయిపోయింది అవ్వలేదు అడ్జస్ట్ అయిపోయాం నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నామ్చి అని ఒక ప్లేస్ లో నాకు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చిందండి నైన్టీ వన్ లో నైన్టీ వన్ అక్టోబర్ లో సో అక్కడ టూ ఇయర్స్ నేను అంటే ఎస్డిపిఓ గా కూడా ఉన్నాను అడిషనల్ ఎస్పీ గా అక్కడే ఉన్నాను తర్వాత ప్రమోషన్ మీద నన్ను వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎస్పీ గా పంపించారు సో వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నానండి అక్కడ సో అక్కడ అది సిక్కిం కూడా వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ అది అది ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ అంటే నేపాల్ తో బార్డర్ ఉంటది మాకు సో అది అదొక ఛాలెంజింగ్ ప్లేస్ కొంచెం రిమోట్ ఏరియా అయినా సరే మంచి ఛాలెంజింగ్ ప్లేస్ అది ఒక పక్క డార్జిలింగ్ బార్డర్ ఒక పక్క నేపాల్ బార్డర్ సో అండ్ కాంచంజంగా అది కాంచంజంగా గేట్ వే అని చెప్పారు సిక్కిం అంటే మెమొరబుల్ కేసెస్ అంటే ఒక చాలా మెమొరబుల్ కేసెస్ ఏంటంటే ఒక స్కల్ దొరికిందండి ఒకసారి ఒక దగ్గర ఒక స్కల్ దొరికింది ఆ స్కల్ ఎవరిది అంటే వచ్చి స్కల్ ఏ దొరికింది మాకు మీ దానికి అంటే ఎవరో కంప్లైంట్ చేస్తే స్కల్ దొరికిందని ఒక ఇది చాలా పురి దొరికిందని సో కంప్లైంట్ చేస్తే అది ఎవరితో ఏంటో మనకి అది ఇంకేం లేదు అందులో వచ్చి స్కల్ ఏ ఉంది సో ఉంటే అప్పుడు దాన్ని అదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో అంటే నైన్టీ ఫోర్ లో ఆ రోజుల్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేస్ కింద మేము టేకప్ చేసి ఆ ఏరియాలో మొత్తం అంతా గాలించి మిస్సింగ్ పర్సన్ అయితే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళందరినీ మిస్సింగ్ పర్సన్ మిస్సింగ్ రిపోర్ట్ చాలా మంది వస్తుంటారు మా ఇంట్లో మనిషి మిస్ అయిపోయాడు లేదని చెప్పేసి అయితే అలాంటి అలాంటి కేసులు అన్ని మొత్తం పాతవన్నీ వెరిఫై చేస్తే ఒక ఆరు నెలల తొమ్మిది నెలల క్రితం ఆరు నెలల క్రితం ఒక మనిషి మిస్ అయ్యాడని రిపోర్ట్ కనిపించింది పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆ రిపోర్ట్ నుంచి ఆ మనిషి ఎవడో ఏంటో వాడి మీద బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా స్టడీ చేసుకుంటే అది కంప్లీట్ వీ వెంట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఎవరైతే మిస్ అయ్యాడు అన్నది అయితే స్కల్ ని ఆ మనిషిని ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో ఆ రోజుల్లో ఫోటోగ్రాఫ్స్ దొరకడం చాలా చాలా ఎందుకంటే పల్లెటూరులో ఆ రోజుల్లో ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఎవరు చేయించుకుంటే ఇప్పుడైతే ఫోటో ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఫోటో దొరుకుతుంది ఆ రోజుల్లో ఫోటో దొరకడం చాలా కష్టం అయింది ఆ ఫోటో కోసం మాకు ఆల్మోస్ట్ మూడు నెలలు గాలించామండి మూడు నెలలు గాలించిన తర్వాత ఒక మే అక్కడ జనరల్ గా మేళాలు జరుగుతుంటాయి ప్రతి ఆదివారం లేకపోతే ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మేళాలు జరుగుతాయి ఆ మేళాలు అన్నింటిలో తిరిగి మేళాల్లో ఫోటోలు తీసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ ఫోటోలు తీసే వాళ్ళ దగ్గర
వీడెవడో ఈ ఈ మనిషి ఉన్న ఆ ఫోటోలు అందరి దగ్గర ఫోటోలు గ్యాదరింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ మిస్సింగ్ మనిషి ఫోటోగ్రాఫ్ దొరికింది లక్కేగా మాకు ఈ మేళాలో ఫోటోలు తీసిన వాడి దగ్గర వాడు ఫోటో తీయించుకున్నాడు కానీ వాడు ఫోటో తీసుకోవడానికి ఆ ఫోటో కొనుక్కునే డబ్బులు లేవు వాడి దగ్గర సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఫోటో అలా పడేసుకున్నాడు ఎప్పుడో వస్తాడు మళ్ళీ అది తీసుకుంటాడు లే అని ఉద్దేశంతో ఉంచుకున్నాడు సో ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ని మేము ఎన్లాజ్ చేసి దాన్ని చండీగఢ్ పంపించండి అప్పుడు నైన్టీ నైన్టీ ఫోర్ లో ఆ చండీగఢ్ స్కల్ ని ఆ ఫోటోని పంపించి సూపర్ ఇంపోజ్ చేస్తే మ్యాచ్ అయింది ఫోటో మ్యాచ్ అయిన తర్వాత వీడు వాడు వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వెరిఫై చేస్తే వాళ్ళ వైఫే వాడిని మర్డర్ చేసిందని చెప్పి తర్వాత బయటకు తెలియంది ఆ లేడీని కూడా అరెస్ట్ చేస్తే ఆవిడ కన్ఫ్యూజ్ చేసింది ఆ తర్వాత శిక్ష కూడా పడింది ఆవిడకి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ కేసు ఇంకా అవును ఏమండి ఆ భర్త్ అంటే భర్త్ నాడు షీ వాజ్ హ్యావింగ్ అన్ అఫేర్ విత్ అనదర్ పర్సన్ సో ఆ రకంగా ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరికి ఘర్షణ జరిగి ఘర్షణ లో తన చంపేసింది అంటే వాళ్ళు చంపాలని చంపలేదు బట్ తల మీద కొడితే చచ్చిపోయాడు వాడు చచ్చిపోతే బాడీ తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ రివర్స్ చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో పడేశారు కప్పేటేశారు అక్కడ కప్పేటేస్తే అది యాక్చువల్ గా నక్కలు అవి తినేసారు బాడీస్ సో తినేస్తే ఎక్కడి నుంచో వాడు ఆడు వాడు ఇది తల మాత్రం బయటపడింది అంతే 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 అదే అని అదే అనుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక 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 హాస్యాస్పదమైన ఇష్యూ విషయం ఏంటంటే అక్కడ జనరల్ గా పోలీసులు అంటే అంటే పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా సింపుల్ పర్సన్స్ వాళ్ళు అంతే మన దగ్గర ప్లేన్స్ లో చూడండి కొంచెం గట్టిగా హడావడి చేయడం కొట్టడం అట్లాంటి చేసే వ్యక్తులు కాదు నేను ఒకరి ఇలాగే రాత్రి టెన్ థర్టీ లెవెన్ ఆ టైం కి నేను ఎక్కడ నుంచో బయటకు వెళ్ళి డ్యూటీ నుంచి రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు నాకు హ్యాబిట్ ఏంటంటే జనరల్ గా దారిలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్నిట్లో ఆగేవాడు ఒకసారి జస్ట్ ఏంటి అవుతుందో ఏం చేస్తారో చూద్దాం అని చెప్పి సో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇలా ఆగితే ఆ మనుషులు గార్డ్ ఉన్నాడు కానీ లోపల ఎవడు మాట్లాడట్లేదు ఒక క్యారం బోర్డు ఆడుతున్న సౌండ్ మాత్రం వస్తుంది అనమాట నేను లోపల డ్యూటీ ఆఫీసర్ రూమ్ లోకి వెళ్తే అక్కడ మొత్తం ఉన్న ముగ్గురు డ్యూటీ వాళ్ళు కూడా మూడు పక్కల ఒక క్యారం బోర్డు పెట్టి కూర్చున్నారు నాలుగో మనిషి ఎవడంటే హాజాత్ లోపల ఉన్న మనిషి అనమాట వాడు హాజాత్ తలుపు గజాల దగ్గర క్యారం బోర్డు పెట్టి వీళ్ళు ముగ్గురు సీరియస్ గా క్యారం బోర్డు ఆడుతుంది వాడితో పాటు అయితే నేను అడిగింది నేను వెళ్ళంగానే సడన్ గా గాబరా పడి లేచారు అని చేసారు ఏ మీకు బుద్ధి లేదా ఏంటి ఏంటో ఆడితే ఆట ఏంటంటే సార్ ఆడమని ఆడు ఆడమని తినేస్తున్న ఆడుతారు మాకు నాకు బోర్ కడుతుంది ఏం చేస్తావు అంటే సరే క్యారం బోర్డు ఆడు అని చెప్పాను అని చెప్పారు అదొక ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ నెక్స్ట్ నేను తర్వాత డిప్యూటేషన్ సిబిఐ కి వచ్చానండి సిబిఐ లో నేను ఢిల్లీలో టూ ఇయర్స్ ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో సిబిఐ లో ఉంటుండగా నేను యునైటెడ్ నేషన్స్ మిషన్స్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను అప్పుడు బోస్నియా హెర్జగోవినా అని చెప్పి చాలా పెద్ద గొడవలు అవుతాం అండి సివిల్ వార్ అక్కడ సో బోస్నియా మిషన్ లో వన్ ఇయర్ ఉన్నాను నేను అక్కడ అక్కడ బోస్నియా మిషన్ లో కూడా నేను అవుట్ స్టాండింగ్ గా పెర్ఫార్మెన్స్ వల్ల నన్ను డిప్యూటీ రీజనల్ కమాండర్ రీజనల్ కమాండర్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళాను అక్కడ ఒక ఏరియాలో బోస్నియాలో సో రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం లో సిబిఐ లో ఎస్పీ గా జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ టూ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నాను వైజాగ్ లో వైజాగ్ లో కూడా బ్రాంచ్ లో అవుట్ స్టాండింగ్ వర్క్ మేము చేసాం ఆ టైమ్ లో ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ బ్యాక్ సిక్కిం వచ్చాను యాజ్ డిఐజీ సో ఇక్కడ డిఐజీ నుంచి నేను కంటిన్యూస్ గా డిఐజీ కొన్నాళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్ లోనే కొన్నాళ్ళు తర్వాత డిఐజీ గా నేను సిక్కిం బ్యాక్ వచ్చాను టెన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ కంటిన్యూ డిఐజీ ఆమ్ పోలీస్ నేను డిఐజీ లా అండ్ ఆర్డర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ తర్వాత ఐజీ గా నేను నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది ఐజీ గా ఉన్నప్పుడు నేను ట్రైనింగ్ ఆమ్ పోలీసు కమ్యూనికేషన్ అన్ని మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ సిక్కిం పోలీస్ నేను చేశానండి అందులో తర్వాత ప్రమోషన్ తర్వాత ఐజీ తర్వాత అడిషనల్ డీజీ గా ప్రమోట్ అయింది నాకు అడిషనల్ డీజీ గా కూడా నేను చార్నాళ్ళు ప్లానింగ్ అండ్ మోడర్నైజేషన్ ఒకటి చూసాను తర్వాత ట్రైనింగ్ ఒకటి చూసాను తర్వాత అడిషనల్ ఛార్జ్ కూడా నాకు ఫైర్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కూడా నేను చేశాను తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ గా స్పెషల్ డీజీ గా ప్రమోషన్ వచ్చింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఆ స్పెషల్ డీజీ గా ప్రమోషన్ వచ్చి వచ్చిన తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ లో వేశారు నన్ను సో నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చేశాను చేసిన తర్వాత లాస్ట్
డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా చేశాను సో ఫైర్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచెస్ అండి అవి యాక్చువల్ గా మన దగ్గర జనరల్ గా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు తర్వాత బట్ నెగ్లెక్ట్ చేసే బ్రాంచెస్ కదా ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు నేను ఉన్నాను ఇక్కడ చాలా మేజర్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది సో నేను అప్పుడు ఆ రోజుల్లో నేను కమ్యూనికేషన్ చూస్తున్నా సరే నన్ను మా డీజీపీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆ ఎపి సెంటర్ ఎక్కడైతే జరిగిందో అక్కడ పంపించారు చేయడానికి దగ్గర దగ్గర అక్కడ ఆ ఏరియాలో సిక్స్టీ సెవెంటీ మెంబర్స్ చనిపోయారు ఆ రోజుల్లో అయితే బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఈ ఫైర్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్ అండి ఎవరైతే ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా స్పాట్ కి చేరుతారో వాళ్ళే లైఫ్ సేవ్ చేయగలరు ఆ తర్వాత వెళ్లే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బాడీస్ ని తీసుకురావడం అయితే ఈ సామాన్లు పడిపోయి తీసుకురావడం తప్పితే వాళ్ళు ఆ లైఫ్ సేవ్ చేయలేరు సో అందుకని లైఫ్ సేవింగ్ కోసం అనేది మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రశ్న అంటే ఒక 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 టైమ్ లో మన దగ్గర టెక్నాలజీ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అయ్యేదండి మనుషుల్ని రెస్క్యూ చేయడం కోసం కానీ సేవ్ చేయడం కోసం కానీ ఈ రోజుల్లో మేము డ్రోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడైనా ఎనీ రోడ్ బ్లాక్ కానీ ల్యాండ్ స్లైడ్ కానీ ఎక్కడ జరిగే సరే ఇమీడియట్ గా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మా పోలీస్ డ్రోన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ డ్రోన్ ఆపరేటర్స్ ని డ్రోన్స్ ని పంపిస్తే ఇమీడియట్ గా వితిన్ మినిట్స్ వాళ్ళు మనకి అసెస్ చేసి పంపిస్తారు ఎంత డ్యామేజ్ జరిగింది అన్నది సో ఇమీడియట్ గా అకార్డింగ్లీ మేము స్ట్రాటజిక్ పొజిషన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ మాకు సిన్స్ ఆ నెట్వర్క్ ల్యాండ్ టెరియన్ మాకు తెలుసు కనుక ఆ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ లో మేము రిజర్వ్ ఫోర్స్ పెట్టాం సో ఇమీడియట్ గా ఎక్కడైనా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంటే విదిన్ మాక్సిమం వన్ టు టూ అవర్స్ లో మేము వాళ్ళని మనుషుల్ని రెస్క్యూ చేయగలుగుతున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని ట్రాన్స్షిప్ చేసి సేఫర్ ప్లేసెస్ పంపిస్తున్నాం ఈ మధ్య ఇది వరకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్లా ఉండేదే కానీ ఇప్పుడు మాత్రం లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వీఆర్ వెరీ ఎఫిషియంట్ ఇన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్మీకి బేసిక్ గా ఆర్మీ అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు హ్యావ్ వాళ్ళు వాళ్ళ డై వాళ్ళ హైరార్కి డిఫరెంట్ అయితే సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తో కోఆపరేట్ చేయాల్సిన దగ్గర ఎక్కడంటే బేసికలీ విత్ రిగార్డ్ టు ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ ఎప్పుడైతే ఏ మూమెంట్ జరుగుతున్నా సరే ట్రాఫిక్ తో కోఆర్డినేట్ చేయడం ప్లస్ లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మా దగ్గర ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ సో వాళ్ళ దగ్గర లోకల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ బయట నుంచి వస్తారు కనుక వాళ్ళకి లోకల్ పబ్లిక్ తో అంత కాంటాక్ట్ ఉండదు సో మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు ఏ ఆఫీసర్ వచ్చినా సరే జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ ఇక్కడికి వాళ్ళు ఫస్ట్ రాగానే మనల్ని కలుస్తారు ఆఫీస్ జనరల్ గా మేము కలుస్తాం సో యాజ్ రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే లోకల్ పాపులేషన్ కి ఆర్మీకి మధ్యలో పోలీస్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట సో దాని దాని వల్ల ఆర్మీస్ తో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీఆర్ ఇన్ గుడ్ టర్మ్స్ అట్లా ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ లో అండ్ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ అయ్యి జరిగింది అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము వాళ్ళతోనే ఉంటున్నాం వాళ్ళు మనతోనే ఉంటున్నారు ఫేక్ కరెన్సీ పెద్ద ఇష్యూ కాదండి ఇక్కడ అది ఏదో నార్మల్ గా ఒకటి రెండు నోట్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్బీఐ కూడా మాకు బ్రాంచ్ ఉంది గ్యాంగ్టాక్ లో సో రీజనల్ ఆఫీస్ ఉంది ఆర్బీఐ రీజనల్ ఆఫీస్ కూడా సో జనరలీ వెరీ ఫ్యూ అండి ఇంత అది అనుకున్నంత ఎక్కువ ఫేక్ కరెన్సీ మాకు అనిపించలేదు అక్కడ సిక్కిం యాంటీ డ్రగ్స్ యాక్ట్ అని మాది ఒక స్పెషల్ యాక్ట్ ఒకటి లాంచ్ అవుతుంది సిక్కిం లో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆ సిక్కిం యాంటీ డ్రగ్స్ యాక్చువల్ గా సిక్కిం లో ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ అంటే మామూలుగా ఈ నార్కోటిక్స్ సబ్స్టెన్సెస్ కన్నా ఈ షెడ్యూల్డ్ డ్రగ్స్ అబ్యూజ్ ఎక్కువైంది షెడ్యూల్డ్ డ్రగ్స్ అబ్యూజ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫెనార్గన్ కానీ లేదా కాప్స్ అబ్యూజ్ ఇంకోటి వచ్చి స్పాస్మో ప్రాక్సిమన్ అండ్ ట్యాబ్లెట్స్ పెయిన్ కిలర్ ట్యాబ్లెట్స్ లేదా ఎన్ టెన్ అనేది ఒక ట్యాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులేటివ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ అది ఏ మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళినా ప్రిస్క్రిప్షన్ చూపిస్తే మీకు డ్రగ్స్ ఇస్తారు సో వాటి మిస్యూజ్ సమో ఇట్ ఇస్ కోట్ అప్ ఇన్ సిక్కిం సో దానికోసమే సిక్కిం యాంటీ డ్రగ్స్ యాక్ట్ అని పెట్టారు దాంట్లో ప్రొవిజన్స్ స్ట్రింజెంట్ గా ఉన్నాయి సో మేము రెగ్యులర్ గా వాటిలో అంటే అంటే వాటి స్టాప్ చేయడం
ఎవ్రీడే దే కేచ్ అండ్ మేము చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ ఏమైందంటే కొంచెం బ్రౌన్ షుగర్ కన్సంప్షన్ కూడా నెమ్మదిగా వచ్చింది లాటరీ ఉందండి లాటరీ అది అది గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అది విత్ విత్ ద గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ చేస్తాను లాటరీ లేదండి ఇక్కడ సిక్కిం లో బేసికలీ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ లాటరీస్ అవి సో గవర్నమెంట్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం గానీ ఇక్కడ లాటరీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అది లౌడిజం అన్నది లేదండి మన మన సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజ్డ్ లౌడిజం అన్నది లేదు ఇక్కడ ఏదో మనుషులు బజార్ లో అట్లా తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ బట్ ఇట్స్ నాట్ యు కాంట్ కాల్ ఇట్ రౌడిజం ఆ రౌడిజం ఒకటి లేదు యూటిజం ఒకటి లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ రకంగా ఆ లేడీస్ కి రెస్పెక్ట్ చాలా ఎక్కువ అండ్ లేడీస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఫ్రీ సొసైటీ కూడా జనరల్ గా ఓపెన్ ఓపెన్ సొసైటీ సో ఆ దాని వల్ల ఏంటంటే ఈ ఒకటి ఈవిటీ కానీ లేకపోతే మొలీస్ స్టేషన్స్ కానీ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఉండవు ఏదైనా జరిగితే డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ నుంచి జరగవచ్చు కానీ బట్ పెరిసే మొలీస్ స్టేషన్ కానీ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ప్లేస్ కానీ అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మాకు ఇప్పుడు దాకా నోటీస్ లోకి రాలేదండి క్రైమ్ సిచ్యువేషన్ అంటారా క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ అదే చెప్తాం క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ లో ఈ అంటే మన దగ్గర చూడండి చాలా చోట్ల గ్యాంగ్ రేప్స్ జరగడం అన్నది కానీ లేకపోతే మొలీస్ స్టేషన్స్ కానీ ఈవిటీ కానీ చాలా ఎక్కువ దీంట్లో పర్సనల్ జరుగుతూ ఉంటాయి కేసెస్ లెక్క చూస్తుంటే ఎక్కువ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి సిమిలర్లీ క్రైమ్స్ అగేన్స్ ఉమెన్ లో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఒకటి తర్వాత డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని చాలా తక్కువ అండి ఇక్కడ అది ఆ రకమైనటువంటి అందుకని అది చెప్తాను ఉమెన్ సొసైటీలో ఉమెన్ కి చాలా హై స్టేటస్ ఉంది సో దా రకంగా ఏంటంటే ఉమెన్ ఎవరు కూడా అంత నీచంగా చూడరు ఎవరు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బికాస్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ సొసైటీ హెరాస్మెంట్ కానీ ఇట్లాంటివి కానీ జరగవు ఎవరైనా అట్లాంటి పని చేసినా సరే దట్స్ ఏ వెరీ వన్ అండ్ వన్స్ ఇన్ వైల్ జరుగుతూ ఉండదు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ బట్ నాట్ ఆస్ ఏ రెగ్యులర్ మెథడ్ ఇట్లాంటి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ కానీ ఆర్గనైజ్ క్రైమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఆ మధ్య కొన్నాళ్ళు జరిగినాయి మన కోహినూర్ స్కీమ్ లాంటి స్కీమ్స్ అక్కడికి ఇక్కడ కూడా వచ్చారు బట్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ తర్వాత లేవు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ లేటెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ ఏంటంటే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ లో అడగ అడగడం తర్వాత వాళ్ళకి మీ కదా లోన్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పి ఆ డబ్బులు ఏమని చెప్పడం తర్వాత ఏదో గిఫ్ట్ గెలిచారని చెప్పి డబ్బులు అడగడం ఇది చాలా ర్యాంపెంట్ గా జరుగుతుంది సో దీనికి కూడా మేము సైబర్ క్రైమ్స్ కి చాలా సిద్ధంగా ఉన్నాం అన్ని రకాలుగా కూడా ఎప్పుడు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన దగ్గర వెళ్ళా కూడా మేము ఎక్యూజ్ ని అవుట్ స్టేషన్స్ కూడా వెళ్ళి పట్టుకుని తీసుకురావడం జరుగుతుంది అవునండి సిక్స్టీ సిక్కిం పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో అండి నవంబర్ ట్వంటీ సెవెన్త్ ఎయిటీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో సిక్కిం పోలీస్ అంటే చౌకియాల్ గారు ఉన్న రాజా రాజా పాలనలో ఉన్నప్పుడు అది ఇండో చైనా ఇండో టిబెట్ ట్రేడ్ ఆ రోజుల్లో ఇండో అన్నా కూడా లేదు సిక్కిం టిబెట్ ట్రేడ్ జరుగుతూ ఉండేది ఆ ట్రేడ్ జరుగుతున్నప్పుడు ట్రేడ్ రూట్ ని గార్డ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి పోలీస్ స్టార్ట్ చేశారు ఇనిషియల్ గా ఆ తర్వాత అదే ఫోర్స్ ని నెమ్మదిగా ఈ బ్యాంక్ సెక్యూరిటీకి దానికి దిగి అంటే చాలా తక్కువ దీంట్లో స్కేల్ లో స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత నెమ్మదిగా అది ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఈ రోజు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో సిక్కిం ఎప్పుడైతే ఇండియాలో ఒక పార్ట్ అయిపోయిందో ఆ తర్వాత యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సిక్కిం పోలీస్ సో ఇప్పుడు మూవీ ఆర్ ఇన్ దండ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి అంటే ట్వంటీ సెవెంత్ నవంబర్ కి వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ సందర్భంగా మేము రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం సో అదే దాని ఈ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ లోనే మేము ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ అది ఉంది రండి అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండి ఇట్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఇట్స్ వెరీ మేజర్ ల్యాండ్ మార్క్ సో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ a force it is now come into a force which is more than 7000 strength and the second police we have got four armed police battalions so ma battalions lo
అందుకనే ప్రతిసారి కూడా ఎక్కడ ఎలక్షన్ డ్యూటీస్ ఉన్నా సరే సిక్కిం పోలీస్ బెటాలియన్ కంపల్సరీగా పిలుస్తారు ఇప్పుడు కూడా మా బెటాలియన్ ఒకటి గుజరాత్ లో ఉంది గుజరాత్ లో డ్యూటీస్ ఆల్రెడీ మేము పంపించాం ఒక బెటాలియన్ ని తర్వాత ఒక బెటాలియన్ ఢిల్లీలో డ్యూటీస్ చేస్తుంది ఢిల్లీ పోలీస్ తో సో వీఆర్ అండ్ సిక్కిం పోలీస్ ఇస్ సపోజ్ టు అంటే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి విత్ ఇన్ ద లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ద ఫోర్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫిజికలీ చాలా స్ట్రాంగ్ మనుషులు అందరూ కూడా అండ్ వెల్ ట్రైన్డ్ అండి ఇది అమ్మ అంటే ఇష్టం నాన్న అంటే ఇష్టం అన్నది దేని దాని దేని ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన సొంత స్వత రాష్ట్రం డెఫినెట్ గా ఆంధ్ర తెలుగు పౌరుడుగా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ డెఫినెట్ గా నేను ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తుంటాను బట్ సిక్కిం కర్మభూమి కనుక సిక్కిం కూడా ఈక్వల్లీ నాకు ఉంటుంది సో ఈ రెండు చేతులు లాంటివి అనమాట రెండు కళ్ళు లేకపోతే మనం ఎలా అనుకుంటే అదే అంటే పోలీస్ పోలీస్ అన్నది ఒక సేవ అండి సర్వ సర్వీస్ మనం సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ ఉన్న ఉన్నటువంటి మనుషులే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి రావాలి మనం ఎవరి మీద పెత్తనం చేద్దాం లేదా ఎవరి మీద దాదాగిరి చేద్దాం అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనకు కాదు సో మనం ఎప్పుడు కూడా వచ్చినప్పుడు ఒక సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ తో మనం రావాలి నలుగురికి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎందుకంటే పోలీస్ దగ్గరికి ఎవరు కూడా సుఖంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు రారు కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు పోలీస్ దగ్గరికి వస్తారు సో ఆ కష్టాల్లో ఉన్న ఉన్నప్పుడు పోలీసు దగ్గరికి వచ్చే వచ్చే వాళ్ళని మనం వాళ్ళని ఓదార్చి వాళ్ళని కన్సోల్ చేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లం ఏ రకంగా ఉంటే ఆ రకంగా సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి ఎన్నో సార్లు ఆ వాళ్ళ వచ్చిన కంప్లైంట్స్ పట్టిన వచ్చిన వ్యక్తులు ఆ పోలీస్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కాదు అవి దే మెట్ బి సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ విత్ పోలీస్ తో సంబంధించిన కాదు కానీ మన గుడ్ ఆఫీస్ ని యూజ్ చేసి మన ఒక మన ఒక ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ కానీ మన గుడ్ ఆఫీస్ ని యూజ్ చేసి మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలిగా అనుకోండి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సర్వీస్ వీ కెన్ డూ సో నేను స్పెసిఫిక్ గా చెప్పేది ఏంటంటే సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ తో మనం రావాలి పోలీస్ లో కానీ చెప్పి నా ఒక అభిప్రాయం మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్